맛 보자. 이지비치 코리아. 오늘 하루 이니 kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang makanan. Makanan. Jadi hari ini kita belajar masak makanan Korea. Budayanya saja. Nah, kita coba bahas dulu tentang uh, makan bersama. Oke. Okay. Berarti uh, kalau misalnya makan bersama itu Bukan dalam bahasa Korea-nya, Korea-nya kaci mokta. Kaci mokta. Kaci mokta. Nah, selanjutnya kalau ayo makan bersama apa seri? Hmm, kaci mokja. Kaci mokja. Atau kaci mogoyo. Kaci mogoyo. Nah, jadi kaci mokta itu itu artinya makan bersama. Nah, kita menjelaskan situasi orang lagi makan bersama. Hmm. Tapi kalau misalnya aku ngajak kamu makan, oh kaci mokja ah. gitu. Ah, kaci mokja. Uh, atau misalnya kalau lebih tuanya kaci mogoyo. Kaci mogoyo itu misalnya sepantaran nih tapi belum lama kenal atau baru kenal kaci mogoyo gitu. Hmm. Ya. Oke. Okay. Kalau gitu, mending aku tanya kamu dulu kali ya. Kamu kan pernah tinggal di Korea kan? Hmm. Kamu kayak, oh ini kayak beda banget nih sama Indonesia gitu apa aja sih? Oh ada, ada banyak sih sebenarnya. Ah, Jadi banget. yang pertama itu aku kaget. Jadi pas kalau pas makan sama-sama temen itu, hmm. jadi uh, mereka tuh biasa. Uh, makan sup itu satu di satu sendok yang sama langsung nyampur gitu jadi nggak dipisahin di piring kecil tapi dalam satu mangkuk langsung uh, masih yang ngambil dulu gitu ya oh, langsung oh. kayak ayo gitu ya yeah. okay, okay. oh langsung. nah eh Risa kayaknya punya kamu enak dia boleh minta nggak itu gimana Sherry? Iya kalau misalnya kamu nolak kan nggak enak ya? Iya nanti uh, orang yang sakit hati tersinggung ada makanan yang kita bisa cobain? Huh, ya. like Jadi kita bisa kasih contohnya ya, lebih bener-bener. real gitu Di betul, depan betul. kita ada makanan gitu kan hmm. Coba Aku pesen makanan ini Ini aku yang pesen ya hmm. Aku pesen makanan ini makanannya udah datang ya. Terus tiba-tiba kamu bilang Bagi dong Seri ah, Terus nih misalnya aku gak suka nih oh, misalnya, hmm. misalnya, oh, ini, ini, ini kondisi pertama Misalnya aku nggak apa-apa Kamu minta kamu minta sama aku hmm. Yaudah kalau gitu Oh kencana boko ba Kencana men Cum toro juke Artinya oh. misalnya, oh iya oke, okay, nggak apa-apa, hmm. cobain aja. Tapi kalau misalnya kamu mau, aku ambilin gitu. Oh, gitu. Atau kamu mau ambil sendiri juga boleh langsung. Boleh. Kalau misalnya Makasih, kamu emang tipe orangnya nggak apa-apa gitu ya, share, uh, maksudnya share sumpit sama orang hmm. atau sumpit orang lain itu masuk ke tempat makanan hmm. kamu. Gitu, itu kondisi pertama. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau, hmm. coba kamu tanya lagi. Serin, aku boleh coba dikit nggak? Uh, misalnya kamu nggak mau nih kalau kayak gitu. Hmm. Oh, uh, yaudah tunggu sebentar. Bentar ya, uh, masih inget gak pelajaran yang ketiga? Ah. Kita panggil uh, bos atau pemilik restoran ingat. itu apa? Sajang nim Atau? Imo oh, Minta Yogi cagen turut hana juseyo Jadi kita minta hmm. piring kecil untuk dibagikan ke teman gitu ah, okay. Jadi konsepnya uh, lebih ke sebelum orang itu nanya kita nawarkan duluan gitu. Wah, itu caranya bagus banget. Iya, jadi gitu daripada dia ya. udah keburu nanya terus eh gua enggak mau sempit lu masuk ke tempat makanan gua oh, gitu kan. Iya. Jadi mending sebelum itu hmm. udah ini dulu hmm. gitu. Ini tapi, ngomong-ngomong boleh makan enggak eh, sih? Oh, boleh. Nanti habis syuting kita makan. <laughs> oh iya, tapi teman-teman hmm. jangan salah paham ya, hmm. karena nggak semua orang Korea yeah. itu kepo yeah. akan rasa makanan yeah. kita kok. Jadi ini untuk case yang hmm. in case kalau ada aja gitu yeah. ya. Kalau gitu ini singkirin dulu ya. Sebelum aku tergoda Jangan <laughs> Terus jadi yang kedua itu Kalau misalnya pergi ke kayak fast food Restoran hmm. fast food gitu kan hmm. Kalau misalnya di budaya Indonesia kan Kita makan ya udah ditinggal aja di meja Ada yang beresin gitu mikirnya kan Betul okay. Karena kan ya gitu nah, hmm. Tapi kalau misalnya di Korea itu Di sana itu ternyata harus kita membereskan makanan kita sendiri. Yeah, yeah, yeah. Jadi betul, malu betul. dong mm-hmm. waktu aku pertama kali ke sana kan. Mm-hmm. Aku udah makan di apa? Di sana salah satu fast di sana. Uh-huh. Aku tinggal aku mau berdiri terus orang-orang tuh pada yang kayak ngeliatin gitu loh. Hmm. Terus aku jadi kayak salting gitu kan. Hmm. Terus aku ngelihat yang lain ternyata mereka bawa napanya sendiri. Nah, ini Balikin jadi tips lagi. yang bagus nih buat oh, teman-teman iya, mungkin iya, iya, iya. ya. Kayak lap meja atau rapikan meja itu memang karyawan dari uh, restoran fast food-nya. Hmm. Tapi kalau misalnya sampai tadi aku bilang hmm. sampah-sampah makanan itu harus beresin sendiri hmm. gitu. Nah, mungkin juga kalau misalnya di Korea itu Uh, kan sampahnya dipisah-pisahin juga. Jadi di Korea itu ada yang namanya buli suko. Buli suko itu artinya kita membuang sampah itu dengan uh, berdasarkan jenisnya. Ini dimulai dari sejak tahun 1995. 
melihat tempat sampah yang udah dipisah-pisahkan kotak-kotak gitu jangan kaget yang penting buang berdasarkan jenisnya aja kalau misalnya plastik ya plastik kalau makan ada sisa makanan ya di tempat yang sisa buang sisa makanan kalau misalnya ya kertas ya di tempat yang kertas gitu aja sih gampang nggak hmm. susah oh. yang penting beda jenis tempat buangnya juga beda gitu aja intinya gitu. Anjang Yuri Biang. Yuri Biang은 병 뚜껑을 따로 버리고 속에 이물질을 제거해 줘야 해. 그리고 종이팩은 물로 한번 헹군 후에 펼쳐서 일반 폐지랑 분리해서 버려야 해. 다음으로 철캔이나 알루미늄 캔은 내용물을 비우고 손잡이를 캔 속에 넣은 다음 가능한 압착해서 버려야 돼. 특히 부탄가스나 살충제는 구멍 뚫는 거 잊지 말고. 그리고 플라스틱이나 페트병은 내용물을 비우고 스티커 같은 건다 제거한 다음에 가능한 압착해서 버려야 돼. 또 폐형광등이나 폐건전지는 그냥 버리면 환경에 많이 해로우니까 따로 모으는 장소에 버려야 돼. 그리고 일반 쓰레기는 반드시 종량제 봉투에 넣고 잘 묶어서 버려야 되는 거 알고 있지? Nah, terus ada lagi uh, di Korea itu teman-teman banyak yang kaget dengan yang namanya banchan. Benar. Banchan itu yang side biasa orang ya? ya, biasa orang Indonesia hmm. sebut sebagai side dish, hmm. makanan pendamping. Ya, betul sih, ya. Serin. Aku hmm. aja dulu juga pas awal-awal aku datang ke Korea dan hmm. aku pesan makanan, aku juga kaget hmm. karena aku cuma pesan satu jenis nih sup doang. Hmm. Tapi kok tiba-tiba ada yang kayak kimchi datang, hmm. terus ada lagi yang lain-lain yang kecil-kecil, terus aku bilang ke tadi yang kita belajar saya panggil kan imo gitu oh. kan ini apa saya tidak pesan ini hmm. saya pikir kan itu ada uangnya ya Serin yeah, harus bayar lagi gitu. benar hmm. ternyata gratis iya yeah, benar wow. wow Serin kalau seandainya ban chan hmm. sendiri itu punya arti khusus nggak sih ban sendiri itu dari uh, berasal dari kata pap pap itu nasi terus kalau chan itu artinya makanan jadi ban chan itu artinya makanan yang mendampingi nasi gitu Terus uh, aku mau ajarin satu kalimat lagi nih. Nah kalau misalnya, misalnya uh, side dishnya tuh enak banget, terus kamu habis side dishnya. Kalau okay. kayak gitu, kamu mau pesen ke uh, pemilik restorannya, kamu mau minta lagi side dishnya. Itu okay. maksudnya nggak bayar kan? Kita yeah. minta tuh kayak nggak enak gitu ya, kan? Nah kalau kayak gitu ngomongnya gimana? Oke, okay, aku tahu. Mm-mm. Sajangnim, bancan jom to juseyo. Mm. Sajangnim, bancan jom to juseyo. Mm. Ya benar. Jadi Coba yang... kita ulang lagi bersama-sama. Oh, oh. Sajangnim, okay. bancan, bancan jom, jom to juseyo. juseyo. Gitu. Nah, oh. jadi sebenarnya kalau misalnya enaknya kalau misalnya di Korea itu bancan-bancannya itu biasanya refill sharein. At- uh, kecuali yang mungkin memang bancannya mahal kali ya, dia cuma sekali aja keluarnya. Ya benar, benar, benar. benar. Hmm. Nah. Dan di sini bancan jom to juseyo ada kata jom jom itu dari jogem itu sama aja cuman jom itu disingkat pada saat kita ucapin jogem itu kan masih agak panjang jadi kita singkat sebagai jom itu jadi jom sama jogem itu sama aja ya ada juga to ya nah, kalau to misalnya itu to itu artinya lebih, lebih gitu ya nah terus kalau misalnya juseyo itu artinya tolong gitu ya, ya. tolong berikan lebih lagi gitu ya sedikit nah, lebih ini kalau misalnya uh, side dishnya refill apa enggak gitu kan hmm. sebelum makan nanya dulu jadi kita ntar nggak malu pas kita iya. minta lagi gitu kan nah, tapi sebenarnya nggak minta hmm. juga nggak apa-apa sih Serin soalnya iya. biasanya bancanya banyak iya benar 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 ya ini kalau in case aja gitu ya okay. eh okay. udah waktunya Serin oh, iya. ternyata kita sudah terlalu lama mengobrol maaf ya teman-teman iya. Wah, karena Gimana asik pelajaran hari ini kita seru kan kita Seru. belajar tentang makanan kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya hmm. di Ici Ici Korea Annyeong belajar tentang makanan kan, mm. jadi kita harus uh, tahu juga dong tentang uh, ekspresikan ini manis atau asin atau mm. apa gitu kan. Boleh. Nah itu gimana caranya? Coba mm. kamu tanya aku deh. Kalau manis apa? Manis itu hanmat, mm. thalda, ya thalda. Terus kalau asam, sinmat, sinat, rasa asam. Sinmat itu artinya rasa asam. Biasanya di pakai dalam kalimat gitu kan. Nah kalau kita mau jawab orang itu artinya bilangnya si 
시다. 시다. 어, 셔요. 시다 gitu ya. Terus kalau asin misalnya makanannya. Asin itu canmat. Cada. Cada. Cayo. Cada gitu ya. Terus kalau pahit. Semat. Seda. Seda. Oh, soyo gitu kan. Seda gitu. Jadi ke teman-teman udah tahu ya kalau misalnya ada yang nanya nih rasanya gimana kita udah bisa jawab ya. Oke. Okay? Hmm. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.